ഹായ് ഡിയേഴ്സ് അസ്ലാം അലൈക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് അതായത് കഴിഞ്ഞ ഞാനൊരു വ്ളോഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആയിട്ടുള്ള വ്ളോഗാണിത് ഒരു ട്രാവലിംഗ് വ്ളോഗാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോവിഡ് ബാധയ്ക്ക് നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വൈകിയതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ വൈകിയത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടാലോ അങ്ങനെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നലെ രാത്രി അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്ത ശേഷം ഞങ്ങളങ്ങനെ രാവിലെ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വഴിയിലാണിപ്പോൾ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു സമയം പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും രണ്ടര മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം യാത്രയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ആദ്യം പോകുന്ന ആലപ്പുഴയിലേക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആലപ്പുഴയാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഉച്ച സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും അവിടെ എത്തും ഞങ്ങളിപ്പോൾ അങ്ങനെ ആലപ്പുഴ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആലപ്പുഴ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മുൻപും ഇവിടെ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് എപ്പോഴും കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ആലപ്പുഴ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേക അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് കേട്ടോ പച്ചപ്പും കായലും ഒക്കെ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഒരുപാടുള്ള ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണം അതുപോലെ തന്നെ നാടൻ രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണം ഇവിടുത്തെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നാടൻ ഫുഡൊക്കെ കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ മുൻപും ഇവിടെ വന്നൊക്കെ സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് എപ്പോഴും വരാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഒന്നാണിത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു ഉച്ച സമയമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നല്ല ഹോട്ടലും തിരഞ്ഞുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് ഇതൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ എപ്പോഴും കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇവിടുത്തെ തനിനാടൻ വിഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ല ഹോട്ടലുകൾ ഏതെങ്കിലും നല്ല നാടൻ വിഭവങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഹോട്ടലുകൾ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ തിരഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളങ്ങനെ തിരഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള നാടൻ ഹോട്ടൽ തിരഞ്ഞ് നമുക്ക് അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഒരു നാടൻ ഹോട്ടലിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഫേമസ് ഹോട്ടലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ മുൻപ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഹോട്ടലിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ടും തിരക്കാണ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ഇവിടെ കേട്ടോ നല്ല പച്ചപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ നാട്ടിൽ നല്ല കാറ്റൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പാടത്തിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് നല്ല തണുത്ത കാറ്റൊക്കെ കിട്ടുന്ന നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇവിടെയൊക്കെ അപ്പം ഞങ്ങളങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അകത്തൊക്കെ സീറ്റൊക്കെ ഫുള്ളാണ് അപ്പോൾ ഇനി അവർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത സീറ്റ് ഒഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു പിന്നെ ആലപ്പുഴയുടെ തനിമ നിലനിർത്തുന്ന രൂപത്തിലുള്ള തനി നാടൻ രുചിയിലുള്ള കറികളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ മീൻ കൊണ്ട് നാടൻ മീൻ കൊണ്ടുള്ള കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് മാത്രമുള്ള ഹോട്ടലാണ് പിന്നെ ഞാൻ അവരോട് അവരുടെ നാടൻ കറികളൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവരവരുടെ കിച്ചണിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ അവരുടെ കറികളൊക്കെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പോൾ അവർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ അങ്ങനെ പരിചയപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അവിടെയുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നാടൻ വിഭവങ്ങളും അവർ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നു പിന്നെ വറുക്കാനായിട്ടുള്ളതുണ്ട് ചെമ്പല്ലിയുണ്ട് കാര്യമുണ്ട് വരാലുണ്ട് രണ്ടും പെരട്ടി വെച്ചിരിക്കുക ചെമ്പല്ലി കാരി കാരി അത് ഓർഡർ പിന്നെ പൊടിയുണ്ട് കേട്ടോ ചെറിയ പൊടി ഞണ്ട് കൊഞ്ച് എന്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അത് പള്ളത്ത് ചെറുത് കരിമീനാവില്ലേ ഞായറാഴ്ച മാത്രം ഞങ്ങൾ വെട്ടി സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര തിരക്കാ അല്ലാത്തപ്പോ വരുന്ന 
അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നാടൻ വിഭവങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി എത്തിയിട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഞങ്ങളങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ കിച്ചണിൽ അവിടെ അവർ അടുക്കളയിൽ പോയപ്പോൾ നല്ല നാടൻ വിഭവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ മീൻ നമ്മൾ കേട്ട് പോലും പരിചയമില്ലാത്ത പലതരം മീനുകളും ഒക്കെ അതുകൊണ്ടുള്ള കറികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മുളകിട്ട് കറികളൊന്നും കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചില്ല കുട്ടികൾക്ക് അധികം എരിവുള്ളതൊന്നും രണ്ട് കുട്ടികൾക്കും ഇഷ്ടമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ അതൊന്നും വാങ്ങിച്ചില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ കരിമീൻ അങ്ങനെ കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചത് വാങ്ങിക്കാനായിരുന്നു വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ അതിന് നല്ല സ്പൈസി ആവും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങളത് വാങ്ങിച്ചില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ പൊടി മീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ചെറിയ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിച്ചു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ താറാവ് കറിയും പിന്നെ പാലപ്പവും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ താറാവ് കറി എനിക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കും ഇഷ്ടമായില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ടും ഇഷ്ടമായത് മീനാണ് അപ്പോൾ കരിമീനൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കൂടുതൽ എരി വന്നില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അങ്ങനെ നല്ല നാട് അടിപൊളി ഭക്ഷണമായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല വയറിച്ച് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി ഞങ്ങളങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഇനി അവരുടെ യാത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ പോകുന്ന റിസോർട്ടിലേക്കാണ് അപ്പോൾ റൂം അവിടെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവരങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഇനി അങ്ങോട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ വഴിയിലാണ് ഈ റിസോർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കായലിൻ്റെ നടുവിലായിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവർ ബോട്ടുമായിട്ട് അവിടെ എത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോട്ടിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് അവിടെ അവിടെ റെഡി ആയിട്ട് അവർ നിൽക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തി അപ്പോൾ എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവരവിടെ ബോട്ടും കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ അവരുടെ കൂടെ പോയി അപ്പോൾ നേരെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ചുറ്റും നല്ല ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകളാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് അപ്പോൾ പുറത്തൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഇവിടുത്തെ ഗ്രീൻ പാലസ് റിസോർട്ടിലാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ റൂം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ എത്താറായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് നല്ല നമ്മളെ മൈൻഡൊക്കെ കൂൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ഇവിടെ കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഇവിടെ മൊത്തം നല്ല നമുക്ക് കണ്ണിനൊക്കെ ഇമ്പം തോന്നിക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ് നല്ല നാടൻ ശൈലി നമ്മുടെ കേരളീയ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഹെറിറ്റേജും മറ്റുമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ശരിക്കും നല്ലൊരു കേരളീയ തനിമ നിലനിർത്തുന്ന രൂപത്തിലുള്ള റിസോർട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ നല്ല കായലിൻ്റെ നടുവിലായിട്ടാണ് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സൈലൻറ്റ് കൂളാണ് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ കായലിൻ്റെ നടുവിലായതുകൊണ്ട് നല്ല കാറ്റാണ് കേട്ടോ നല്ല തണുത്ത കാറ്റൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഞങ്ങൾ റൂമിലേക്ക് പോയി കേട്ടോ അപ്പോൾ റൂമിലേക്ക് പോയി അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ കായലിനോട് ചേർന്നതായതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല കാറ്റും വെളിച്ചമൊക്കെ ഉള്ള നല്ല റൂം തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ റൂമൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി ഞാൻ കുറച്ച് സമയം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത ശേഷം പിന്നെ ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് തന്നെ ഇറങ്ങി ഇ 
നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ കാണാം കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ഇങ്ങനെ ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഞാനവിടെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് വേറൊരു കാര്യം അവരൊക്കെ അവിടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ഈ കായൽ നിന്ന് ടൗ ടൗണിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നത് തോണിയിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ തോണിയിലൊക്കെ ഓരോ ഫാമിലികളും അവർക്കുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ പുറത്ത് വാങ്ങിക്കാനായി തോണിയിൽ പോയ ശേഷമാണ് ടൗണിലേക്ക് വണ്ടിയിലൊക്കെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ എന്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാവും സാധനങ്ങളൊക്കെ ടൗണിൽ പോയി വാങ്ങിക്കാനൊക്കെ അപ്പം ശരിക്കും നമ്മളൊക്കെ എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് അല്ലേ നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ തൊട്ടടുത്ത് നമുക്ക് ടൗണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് പുറത്തൊക്കെ പോയി വാങ്ങിക്കാനൊക്കെ എന്തൊരു സൗകര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ അതൊരു ശീലമായിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇത് എപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണെങ്കിലും നമുക്കൊക്കെ ഇത് കാണുമ്പോൾ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു പുതുതായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഒരു കേരളീയ തനിമ നിർത്തുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് ഇവിടെ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല എങ്ങും നിശബ്ദതയും അതുപോലെ തന്നെ കിളികളുടെ ഒക്കെ ശബ്ദം മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ കാണുമ്പോഴും തന്നെ നമുക്ക് വളരെയധികം കണ്ണിനൊക്കെ ഇമ്പം തോന്നിക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ് കേട്ടോ കൂടുതലായിട്ടും സൈലൻറ്റ് ഏരിയയും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ വല്ലാത്തൊരു നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എവിടെ നോക്കിയാലും ക്യാമറ വെക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഏരിയകളാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ കുറേ ഫോട്ടോസൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തു അപ്പോൾ ചുറ്റും നോക്കിയാലും എവിടെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ക്യാമറയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഏരിയകളാണ് മൊത്തം ഇവിടെ
വിശാൽ ചെറിയ വെയിലൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങളങ്ങനെ റൂമിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോയി പിന്നെ നിസ്കരിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ കുട്ടികൾ പൂളൊക്കെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ വെയിലൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം ഇറങ്ങാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം ആ റൂമിൽ തന്നെ ഇരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ വെയിലൊക്കെ പോയപ്പോൾ കുട്ടികൾ അങ്ങനെ പുള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഇവിടെ അവർ എഴുതി പൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട നിബന്ധനകളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളാണ് ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാരൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ മാത്രമേ പുള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇവിടെ അവരുടെ സൈഡിലായിട്ട് ഈ റിസോർട്ടിൻ്റെ കോട്ടേജാണ് അപ്പോൾ ഈ കോട്ടേജിലൊക്കെ ആൾ ഫുള്ളാണ് കേട്ടോ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഫുള്ളാണ് അപ്പോൾ ഈ സൈഡിലൊക്കെ അവരുടെ കൊത്ത് തന്നെ കോട്ടേജുകളാണ് അപ്പം ഏകദേശം അപ്പം സമയമൊക്കെ ഇരുട്ടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം രാത്രിക്കത്തെ ഇവിടെ കാഴ്ച അതിമനോഹരം തന്നെയാണ് കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചയാണ് അപ്പം രാത്രിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ ചുറ്റും കായലിന് ചുറ്റും വെളിച്ചൊക്കെ ആണ് വന്നപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകളാണ് കേട്ടോ അവിടെയൊക്കെ അപ്പം ഏകദേശം സമയമൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഞങ്ങളങ്ങനെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കുട്ടികളും കൊണ്ട് അങ്ങനെ റൂമിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് പൂളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് അങ്ങനെ റൂമിലെത്തി അങ്ങനെ റൂമിലെത്തിയ ശേഷം തന്നെ അപ്പം തന്നെ അവർക്ക് ഫുഡിന് വേണ്ടി ഓർഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ലൈറ്റായിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ലൈറ്റായിട്ട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ലൈം ജ്യൂസും അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ സാൻഡ്വിച്ചും ആയിരുന്നു ഓർഡർ എടുത്ത് അപ്പം അങ്ങനെ റൂമിലെത്തി അപ്പം അങ്ങനെ കുട്ടികളൊക്കെ അങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് സമയം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പുറത്ത് കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇരുന്നു അപ്പം നല്ല കാറ്റുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം നാ കായലിൽ നിന്ന് നല്ല കാറ്റുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങളങ്ങനെ കുറച്ച് സമയമൊക്കെ അങ്ങനെ പുറത്തൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് അങ്ങനെ ചിലവഴിച്ചു പിന്നെ അതിനുശേഷം ഞങ്ങളങ്ങനെ ഉറങ്ങാനായിട്ട് പോയി അപ്പോൾ നാൾ കുറച്ച് യാത്രകളൊക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളൊന്ന് നേരത്തെ ഉറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങാനായിട്ട് പോയി അങ്ങനെ അടുത്ത ദിവസം അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം ഞങ്ങളങ്ങനെ നേരത്തെ തന്നെ എണീറ്റു പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞൊക്കെ അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ റൂമിൽ നിന്ന് പൂളിലേക്ക് നല്ല വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല കാഴ്ചയാണ് അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകളാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ രാവിലെ ഇവിടെ ഒക്കെ പിന്നെ പുറത്ത് കുറച്ച് സമയം അങ്ങനെ നടത്തും പുറത്തൊക്കെ ഒന്ന് ചുറ്റി നടന്നു അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് കാഴ്ചകളൊക്കെ അങ്ങനെ കണ്ട് നടന്നു കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെ അങ്ങനെ കണ്ടു അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ട് ഞങ്ങളങ്ങനെ നടന്നു കേട്ടോ അതിൻ്റെ ബാക്കിലാണ് ഇപ്പോൾ പാടമൊക്കെ അങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാടത്തിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ ഒക്കെ അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം അങ്ങനെ നടന്നു
കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട ശേഷം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ റൂമിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ചായ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇനി ചായ ഒക്കെ കുടിക്കാനായിട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ റൂമിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ഇനി ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചു അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പം മോൾ അവൾക്ക് ചൂണ്ട ഇടണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചൂണ്ട ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ അവരവിടെ നിന്ന് ചൂണ്ടയൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു കേട്ടോ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അവളൊന്ന് അവൾക്കൊന്ന് ചൂണ്ട ഇട്ട് നോക്കാനാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ അവളൊന്ന് ചൂണ്ട ഇട്ട് നോക്കിയതാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സമയമൊക്കെ അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി റൂമ് വെക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈമായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇനി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങണിന് അപ്പോൾ അതിന് മുൻപായിട്ട് കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കുക വിചാരിച്ചു ഞങ്ങൾ അതിന് അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു അപ്പം ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് അവരോട് യാത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞ ശേഷം ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി അപ്പോൾ ഇനി ഞങ്ങൾ അടുത്തായിട്ട് പോകുന്നത് കൊച്ചിയിലേക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കൊച്ചിയിലെ നല്ല രസകരമായ കാഴ്ചകളും ആയിട്ടാണ് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിലും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ അടുത്ത നല്ല രസകരമായ കാഴ്ചകളുമായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ അതുവരേക്കും ബായ് താങ്ക് യു